हेलो फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप नया ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आप ड्राइविंग लाइसेंस का अप्लाई कर सकते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म को भर दीजिए सबमिट कीजिए और आपको एक डेट दिया जाएगा उस डेट में आपको जाना है आपको टेस्ट देना है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से नया ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं अपने घर से दोस्तों सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहता हूं जिससे आप लोगों को हर चीज अपने घर बैठे मिल जाए आप मेरे वीडियो को यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं आप देख सकते हैं काफ़ी वीडियो बनाए गए हैं जिस जहां आपको ऑनलाइन के बारे में दिया गया है आप देख सकते हैं ये सारे बहुत सारे वीडियो है मेरे पास जो आप घर बैठे ही कहीं जाने की जरूरत नहीं है सारे चीज घर बैठे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन के द्वारा तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि किस तरह से आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सबसे पहले का मोबाइल का या कंप्यूटर का गूगल का होम पेज खोल लीजिए गूगल का होम पेज में और वहाँ पर क्या लिखना है आपको ए डबल पी एल वाई अप्लाई ऑनलाइन डी एल डी एल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का शॉर्ट फॉर्म आप इसको सर्च कीजिए ये जो गूगल का भी बोल सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन डीएल अगर आप लिख नहीं सक रहे हैं टाइप नहीं कर सकते तो यहाँ पर बोलिए अप्लाई ऑनलाइन डीएल और सर्च कीजिए सर्च करते ही देखिएगा इस तरह के आ जाएंगे आप यहाँ से देखिएगा भारत का झंडा देखिए परिवहन डॉट जी ओ वी डॉट इन लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही देखिए आपको परिवहन सेवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का ऑफिशियल साइट में लेके चला जाएगा अब आपको मेरा इंस्ट्रक्शन को ध्यान पूर्वक फॉलो करना है कि किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे देखिए आपको ऊपर में मेरा कर्सर को फॉलो कीजिए ये मेरा कर्सर है देखिए यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेस ऑनलाइन सर्विसेस में देखिए है यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेस ड्राइविंग सेंस रिलेटेड सर्विसेस में क्लिक करना है यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह का पेज खुलेगा यहाँ पर देखिए और लाल से लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सर्विसेज इन दिस पोर्टल आर अवेलेबल ओनली फॉर द स्टेट्स लिस्टेड बिलो मतलब ये सारे स्टेट्स में अभी तक चालू नहीं हुआ है लेकिन मैक्सिमम स्टेट में चालू हो चुका है आप यहाँ से चूज कर लीजिए आप कौन सा राज्य में रहते हैं कौन सा स्टेट में रहते हैं देखिए सेलेक्ट स्टेट नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट स्टेट नेम कर लेना है आप जिस राज्य में रहते हैं आप देख लीजिए मैक्सिमम राज्य इंक्लूड कर दिया गया है कुछ कुछ राज्य अभी तक नहीं हुआ है आशा करता हूँ आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम यहाँ पर लिस्टेड किया गया होगा मैं उदाहरण के तौर से मैं लेता हूँ वेस्ट बंगाल मैं वेस्ट बंगाल सेलेक्ट किया करने के बाद देखिए अब इस तरह से आ गया आपको वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिया है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन देखिए ठीक से देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन में क्या करना है नया लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको पहले न्यू लर्नर्स लाइसेंस में क्लिक करना है न्यू लर्नर लाइसेंस क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है बहुत ही आसान इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेशन करने के लिए आपको ये जो नीचे को दिया गया है ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा जब आप ऑनलाइन इसको फिलअप करेंगे देखिए नंबर वन क्या लगेगा फिल एप्लीकेशन डिटेल्स मतलब जो एप्लीकेशन खुलेगा आपको अपना एप्लीकेंट का डिटेल्स डालना पड़ेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको डालना पड़ेगा देखिए उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आपका फोटो और सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया ये ऑनलाइन कर रहे हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सारे फोटो एंड सिग्नेचर आप घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से सिस्टम में अपलोड कर दीजिए और एलएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग मतलब आपका ड्राइविंग का टेस्ट के लिया जाएगा 
और उसके बाद एक पेमेंट फीस होता है वो पेमेंट फीस को यहाँ डालना है तो ये पांच चीज आपको करना है क्या क्या फिल करना है एप्लीकेशन को डालना है भरना है कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स चाहिए इसको अपलोड करना है डालना है उसके बाद अब फोटो को और सिग्नेचर आपको चाहिए और उसके बाद एक डेट बुक कर लिए जिस डेट में आप अपना ड्राइविंग का टेस्ट देना चाहते हैं और आपको पेमेंट फीस मतलब पेमेंट जो है उसका फीस देना पड़ेगा ऑनलाइन तो चलिए मैं अब कंटिन्यू करता हूँ मैं कंटिन्यू में क्लिक किया यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक करते ही फॉर्म आ जाएगा देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर लर्नर्स लाइसेंस एल एल सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चॉइस आपको चॉइस चूज करना है यहाँ पर दिया है ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है डिप्लोमेटिक के लिए फॉरिनर्स के लिए भी है तो हम लोग इंडियन है तो छोड़ दीजिए इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स सर्विस मैन है या फिजिकली चैलेंज है तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं ये सारे चीजें देखिए डिप्लोमेट्स है फॉरेनर्स बट नॉट डिप्लोमेट्स फिजिकल चैलेंज ये सारे चीज है अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए कुछ करने की जरूरत नहीं है और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस आप अब नए हैं आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसको चूज कर लीजिए आपके अगर आप ऑलरेडी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या खो गया है तो एप्लीकेंट होल्ड्स ड्राइविंग लाइसेंस इंटर डी नंबर यहाँ पर आपको चूज कर लेना है एप्लीकेंट होल्ड लर्नर लर्नर लाइसेंस इंटर एल एल नंबर अगर एप्लीकेंट के पास ऑलरेडी लर्नर लाइसेंस है तो ये आप चूज कर लीजिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पहला चूज कीजिए एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस और इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर सबमिट करना है मतलब आपको सबमिट में क्लिक करना है आप सबमिट में क्लिक करते ही देखिए आपके पास इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा इस फॉर्म को आप ध्यान पूर्वक और अच्छी तरह से भरिए अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस गलत बन जाएगा फिर आपको करेक्शन के लिए भाग दौड़ करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर क्या है सिलेक्ट स्टेट आर टी ओ ऑफिस फ्रॉम वेयर एल एल इज बींग अप्लाइड ये बोल रहा है कि आप कौन सा आर टी ओ से आप अपना लर्नर लाइसेंस लेना चाहते हैं यहाँ पर चूज कर लीजिए देखिए स्टेट दिया है आप यहाँ से स्टेट चूज कर लीजिए मैंने पहले वेस्ट बंगाल चूज किया था इसलिए बाई डिफॉल्ट यहाँ वेस्ट बंगाल दिखा रहा है अगर आप दूसरा स्टेट चूज करते किए होंगे तो वो स्टेट यहाँ पर दिखाएगा उसके बाद आर टी ओ ऑफिस मतलब कौन से ऑफिस के अंतर्गत आप वहाँ ट्रेनिंग देना चाहते हैं देख लीजिए यहाँ पर सब सारे चीज का दिया मैंने वेस्ट बंगाल चूज किया है तो ये सारे वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आर टी ओ आते हैं यहाँ से आपको चूज कर लें एग्जाम्पल के तौर से मैं एक चूज कर ले रहा हूँ चौबीस परगना साउथ तो ये मेरा आ गया आर टी ओ ऑफ यहाँ पर आपको पिन कोड यहाँ नहीं ले रहा है मत अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट आप अपना नाम का पहला नेम फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर में लिख दीजिए जो आपका नाम है उसका फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर में अगर आपका नाम मिडिल नेम कुछ है जैसे मान के चलिए राम प्रसाद यादव ये प्रसाद हो गया आपका मिडिल नेम अगर टाइट मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दीजिए मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए ये आप पता ही है और लास्ट नेम मतलब आपका सर नेम जो है टाइटल जो है वो टाइटल आप यहाँ पर डाल दीजिए उसके बाद देखिए यहाँ पर रिलेशन मतलब क्या आपके फादर्स या मदर या हस्बैंड या गार्जियन किसी एक का यह नाम डालना है जिसका आईडी प्रूफ आपके पास हो मान के चलिए फादर का ले लेते हैं फादर डाल दिए यहाँ फादर्स का फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा यहाँ पर फादर्स का अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दीजिए यहाँ पर फादर्स का लास्ट नेम मतलब सर नेम टाइटल वो डालना है अब यहाँ पर दिखा रहा देखिए फुल नेम एज पर रिकॉर्ड्स मतलब आपने जो रिकॉर्ड डाला मतलब ऊपर में जो मैंने डाला फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम नाम का नाम का पहला पहला और उसके बाद मिडिल नेम मैंने जो डाला बीच का नाम और सर नेम जो मैंने टाइटल डाला यहाँ पर शो करेगा आप देख लीजिए गलत है तो यहाँ से आप करेक्शन कर लीजिए अभी फिर देखिए यहाँ जेंडर आपका जेंडर चूज कर लीजिए मेल आप है तो मेल फीमेल है तो फीमेल ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर एग्जाम्पल तौर से मैंने मेल ले लिया मैं मेल डाल दिया यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है डी डी एम एम वाई वाई देख लीजिए डी डी मतलब आपका पहले तारीख होना चाहिए फिर मंथ होना चाहिए फिर ईयर होना चाहिए चार डिजिट में तो यहाँ पर टिपते ही यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए आपके पास इस तरह का कैलेंडर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीका से आप अपने पहले ईयर को चूज कर लीजिए जिस साल में आपका जन्म हुआ है मैंने एग्जाम्पल तौर पर उन्नीस लिया मंथ मैंने मंथ आप यहाँ से चूज कर लीजिए जो मंथ में आपका जन्म है मैंने मई कर दिया 
एग्जाम्पल के तौर से और 11 तारीख में मान के चलिए मेरा जन्म है तो मैंने 11 तारीख को चूज कर लिया करते ही यहाँ पर सारे दिखा देगा देखिए कि कितना साल अभी कर, जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो अभी का डेट में मेरा 29 नाइन ईयर्स दिखा रहा है ट्वेंटी नाइन अब प्लेस ऑफ बर्थ आपका जहाँ है वो डालिए बिहार है बिहार उड़ीसा है उड़ीसा जहाँ है तो मान के चलिए मैं मेरा जन्म कोलकाता में है तो मैंने कोलकाता डाल दिया जैसे देखिए कंट्री व बर्थ दिखा रहा है कौन सा कंट्री में है इंडिया है तो इंडिया डालिए बाहर में अगर बर्थ हुआ है तो आप बाहर कंट्री चूज कर लीजिए यहाँ पर सारे ऑप्शन दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट आपको ये इंडिया दिखाएगा क्वालिफिकेशन आपको डालना पड़ेगा क्वालिफिकेशन आप कितने तक पढ़े लिखे हैं ये आप डाल दीजिए एट पास ट्वेल्व है जितने भी आप डिग्री है या जितने आई एस पर आप डालने के बाद आपको क्या करना है मान के चलिए मैंने कर दिया पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन एनी कर दिया उदाहरण के तौर से आप अपने डाल दीजिए और देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप अगर आपके पास ब्लड ग्रुप अवेलेबल है तो आप डालिए अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है अगर है तो डाल दीजिए ठीक है ये मैं एग्जांपल तो अन नोन कर दिया मुझे पता नहीं है मैं डाल दिया ये फोन नंबर आपको डालना पड़ेगा आपका फोन नंबर जो है आपका घर का फोन नंबर है जो डाल दीजिए उसके बाद आपका ई मेल आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी करेक्ट डालिएगा क्योंकि आपके पास मेल आएगा ये ईमेल आईडी आपका जो है वो ईमेल आईडी डाल दीजिए मोबाइल नंबर ये प्लस नाइन वन इंडिया का है और मोबाइल नंबर आपका डाल दीजिए टेन डिजिट का मोबाइल नंबर जो है वो डाल दीजिएगा उसके बाद इमरजेंसी नंबर अगर कोई है तो इमरजेंसी नंबर डालिए या घर का या कोई अल्टरनेटिव नंबर है वो नंबर डाल दीजिए कोशिश कीजिएगा इमरजेंसी नंबर घर का डालने का अगर कोई इमरजेंसी होता है तो जिस पे आपको कांटेक्ट किया जाए और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है आपके बॉडी में शरीर में जो कि विजिबल है वो डाल दीजिए मान के चलिए कोई कट है कोई मोल है कोई बॉन्ड मार्क है वो जो है वो डाल दीजिए ये देखिए दिखा रहा है स्केयर ऑन हेड और मोल ऑन राइट हैंड इस एग्जाम्पल का तौर दिखा रहा है कि अगर आपके हेड में कोई दाग है स्क्रैच है मॉल है राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में जो विजिबल है वो आप डाल सकते हैं एक दो ये ऑप्शनल है कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन आप चाहे तो डाल सकते हैं उसके बाद आता है प्रेजेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में देख लीजिए यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट वेस्ट बंगाल दिखा रहा है क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल चूज किया था यहाँ पर आप चूज कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका मैंने बताया कि मैंने कोलकाता से भर रहा हूँ तो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोलकाता डाल दिया सी ब्लॉक डी ब्लॉक आप किस क्षेत्र में पढ़ते हैं कोलकाता में या विधाननगर ये आप वहाँ पर क्लिक डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा आप इसको चूज कर लीजिए मैंने कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में डाल दिया सेलेक्ट करना है आपको दो टाउन विलेज या टाउन तो मैंने टाउन चूज कर लिया यहाँ पर आप अपने घर का नंबर जो है वो डाल दीजिए यहाँ पर आपका स्ट्रीट लोकेलिटी मतलब एड्रेस पूरा डालिए इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशन जो है आपका घर का एड्रेस वो पूरा एड्रेस डाल दीजिए डालने के बाद आपका यहाँ पर दिखा रहा है लोकेशन लैंडमार्क आपका लोकेशन लैंडमार्क ये दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट आप चेंज भी कर सकते हैं आप अपना यहाँ से पिन कोड डाल दीजिए जो आपका पिन कोड है उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं जिस एड्रेस से आप अप्लाई कर रहे हैं ये आप डाल दीजिए सिंस बर्थ है तो आपको बर्थ के हिसाब से डाल दीजिए दस साल से दस साल पाँच साल से पाँच देखिए मैंने एग्जांपल को दस साल और एक महीना मैंने डाल दिया डालने के बाद देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट एड्रेस हो गया अगर परमानेंट एड्रेस भी सेम ही है प्रेजेंट एड्रेस ही है कॉपी टू परमानेंट पर क्लिक कर दीजिए सेम ये वाला यहाँ पर आपके डिस्प्ले हो जाएगा अगर आपका ये डिफरेंस है मतलब आप प्रेजेंट कहीं और रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का दिया हुआ है मतलब गांव का है या कहीं कहीं आए हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर इसको फिलअप कर लीजिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया आपको सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल्स तरह का देखिए आपके पास आ गया अब ये को क्या करना है मतलब कौन सा गाड़ी के लिए आप लाइसेंस लेना चाहते हैं मोटरसाइकिल विदाउट गियर या आपको ये है मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट लाइट मोटर व्हीकल्स एल एम एल थ्री व्हील्स आप जिसका लेना चाहते हैं यहाँ से आपको चूज करना है मान के चलिए मैं लेना चाहता हूँ मोटर आप मोटरसाइकिल विद गियर आप यहाँ से चूज कर लीजिए इसे चूज करने के बाद यहाँ से टिक दीजिए यहाँ आ जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है आई हैव बीन कन्विक्टेड और डिसक्वालिफाइड माई लाइसेंस वॉज कैंसिल और सब 
एक्सपेक्टेड माई लाइसेंस वॉज रिवॉर्ड बोल रहे हैं कि क्या आपका कभी लाइसेंस था अपने आपका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया तो या लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था आप रिजेक्ट कर दिया गया है इस तरह का है तो आपको यस पर टिक अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं ये सारे कुछ नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको चूज करने की जरूरत नहीं है इसको छोड़ दीजिए उसके बाद दिखा रहे हैं यहाँ पर इज द एप्लीकेंट ट्रेन फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल क्या आप जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं क्या कहीं से आप ड्राइविंग स्कूल काफी सारे होते हैं कहा वहां पर आप ट्रेनिंग लिए हैं क्या अगर आप वहां से ट्रेनिंग लिए हैं ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग के लिए अगर आप कहीं से गाड़ी चलाना सीखे हैं तो आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा सिलेक्ट क्लास ऑफ वेहीकल्स फॉर विच ट्रेनिंग आपने जहाँ से सीखा है मान के चलिए मैं गाड़ी चलाना सीखा हूँ एक मोटर व्हीकल से चार महीना दिया दो महीना एक महीने सीखा था छोड़ दिया मैं लेकिन वहाँ से लाइसेंस नहीं मिला था तो आप वहाँ से दिखा सकते हैं कि आप ट्रेनिंग लिए हैं आपको गाड़ी चलाना आता है आप यहाँ से चूज कर लीजिए जैसे मैंने अप्लाई किया था यहाँ पर मोटरसाइकिल विद द गियर जो चीज सीखे होंगे आप यहाँ से चूज सेलेक्ट कर लीजिए करने के बाद आपको यहाँ दिखाएगा स्कूल का नाम इनरोलमेंट नंबर सारे दिखाएंगे अगर फर्स्ट टाइम कर रहे थे आप इस ऑप्शन को चूज मत कीजिए आप ब्लॉक को यस मत कीजिए मतलब यहाँ टिक मत कीजिए टिक करने से सारे डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा और अगर आप नए हैं तो इसको डालने की जरूरत नहीं है आपको अन रहने दीजिए उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है डिक्लेरेशन आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ एक अभी नया ये डिक्लेरेशन दिया है कि मान के चलिए आप गाड़ी चला रहे हैं आपको कुछ दुर्घटना घट जाता है और क्या आप आपके ना रहने पर मतलब आप एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो शरीर का जो अंग है जो किसी को डोनेट करना अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप चूज कर ले सकते हैं यस कर दीजिए सक सकते हैं ये आपकी इच्छा पर होता है कि अगर हमें गाड़ी चलाते हुए कुछ घटना घट जाता है तो मेरे जो डो मेरे जो ऑर्गन है मेरे शरीर का जो हिस्सा है किसी को काम में आ जाए अगर आप सोचते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए या अगर सोचते हैं नहीं तो ये इसको आपको चूज करने की जरूरत नहीं है ये ब्लैंक छोड़ दीजिए उसके बाद देखिए यहाँ पर है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट टू बी द बेस्ट माय नॉलेज एंड ब्रीफ द पर्टिकुलर्स गिवेन एब द ट्रू मतलब आपने यहाँ पर जो भी फॉर्म भरा है देख लीजिए ध्यानपूर्वक सारे चीज डिटेल्स आपके हिसाब से सही है मतलब आप डिक्लेरेशन देख रहे हैं कि गलत नहीं है यहाँ पर आपको यस कर दीजिए आप सोचे कि गलत है तो आपको नो करना है लेकिन नो करने से आपका फॉर्म नहीं होगा आप एक बार देख लीजिए क्योंकि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये सारी चीज देख लीजिए अगर सही है यस कर दीजिए यस करने के बाद आपको सबमिट करना है सबमिट करने के बाद आपको डॉक मांगेगा आपको एड्रेस प्रूफ जो आप एड्रेस यहाँ दिए हैं वो एड्रेस स्कैन कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए फोटो को डाल दीजिए फिर आपको वो डेट बताएगा किस डेट में आप वहाँ पर ट्रेनिंग देना चाहते हैं उस डेट को चूज कर लीजिए और बायोमेट्रिक्स भी यहाँ पर आप सिग्नेचर दे सकते हैं अगर बायोमेट्रिक्स नहीं है सिग्नेचर कर लीजिए फोटो खींच लीजिए अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप, आपका ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म रेडी हो जाएगा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा आपके पास मेल भी आएगा आपके पास एस भी आएगा और उस डेट में आप जाकर वो दिखाइए आर में जहां पर आपने चूज किया है कि आप वहां ट्रेनिंग देना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का वहां पर जाकर ट्रेनिंग दीजिए आप वहां से क्वालिफाई हो जाते हैं आपके पास फिर मैसेज आ जाएगा कि आप क्वालिफाइड हो गए हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह से बन जाएगा और आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस बाई पोस्ट या बाई हैंड वहां से कलेक्ट कर लीजिए दोस्तों ये इस तरह से आप देखें कि आप अपने घर बैठे कुछ ही मिनटों में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे अप्लाई कर दिए आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस मैनुअल करना पड़ता तो आपको भटकना पड़ता इसको पकड़ना पड़ता उसको पकड़ना पड़ता है आर का चक्कर लगाना पड़ता आपको महीनों बीत जाता ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए देखे कि इस तरह से आप आप ऑनलाइन अप्लाई किए दोस्तों अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो